what is actually happening before you have the meat on your plate. So the idea is that we just put them now in the in those boxes. And then maybe two persons per box can carry them and we walk to the meeting point and then there Elsa will wait for us and we uh, do the butchering. They will do the butchering? No, us. It directly started as a debate in our group because we are two omnivores and two vegetarian. We gonna just provide vegetarian food or do we have some meat? So it was Joanna's idea that I think we should do the whole process. We had a huge discussion because our vegetarian uh, team members, they were like, no, this cannot be in the, in happening in our tour that we're gonna kill animals. We decided to do this. In fact, we realized that more than half of the group is not vegetarian. And the uh, workshop had uh, quite an audience. Moi, ma motivation, c'est que, à l'heure actuelle, j'ai un projet de devenir fermier et de créer une ferme à l'aide du moyen de la permaculture et du bio. J'ai pas beaucoup d'expérience. Ça fait qu'un an que j'ai décidé de faire ça. À partir du moment où tu veux manger quelque chose, il faut que tu te le produises. Et si tu te le produis, il faut savoir maîtriser toute la chaîne, c'est-à-dire la transformation. It's alive. We still want that the, the people can experience the whole process. Maybe there will be people that decide afterwards, okay, if it's like this, maybe I should not eat meat because I cannot handle animal being killed. Maybe there will be people that will turn into vegetarians. <laughs> The name of the ducks is uh, Muscovy, Muscovy ducks. So they're both males and they both already had a, a good life for ducks. Does someone would like to do it? The rest of the group stepped back a little bit. Except of Pierre that was saying, okay, I, I want to, to kill one of the ducks, we had two. And uh, everything was quiet. Ce qui m'a fait le... déjà j'ai tremblé pas mal et ce qui m'a le plus choqué en fait c'est la... que ça soit aussi facile d'enlever la vie à un animal et du coup j'étais perturbé parce que je m'attendais à ce que ce soit plus perturbant que ça au niveau physique et c'était facile et ça s'est passé calmement et du coup j'ai à l'intérieur je sentais qu'en moi j'étais en mode vraiment ça monte vraiment beaucoup et je tremble Du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à finir. Et ce que j'ai aimé avec le groupe, c'est de pas trop parler ou faire trop de bruit, et de regarder la chose tranquillement et de pas. Du coup, ça m'a pas stressé. J'ai pas entendu un rire dans le fond ou un, une discussion ou tout ça. J'ai aimé l'ambiance parce que ça s'est respecté ce qu'on fait quoi. C'est vraiment chouette à ce niveau-là. Je suis content d'être venu ici et d'avoir fait une expérience comme ça parce que je pense que les gens oublient comment ça se passe normalement la chose. Et moi qui veux plus tard faire des élevages et tout ça, j'avais besoin de passer par là. Et après cette expérience, mon rapport à la viande a changé dans le sens où je pense que maintenant je vais préférer vouloir aller chercher ma propre viande et pas forcément tout le temps la tuer mais au moins déjà la préparer et tout ça je trouve ça vachement intéressant parce que ça apporte ce côté de quelque chose de manger sain. I was actually amazed on uh, how many people had never passed through this process, you know. So all these natural cycles we are totally detached. I became vegetarian when I was 14, and for my family it was a, a shock. But 
as I was cooking and doing really delicious stuff, they started to be, mm, <laughs> maybe this is not such a bad idea after all. I would also would like to understand that nutrition is not just the diet or the exercise or the family or the religion. So food connects people. It is very central to all our lives. We use food to celebrate, to heal ourselves or to get sick. Food enables us such a diversity of moments and of um, landscape management. So the ecological issues are around food production. Go a bit inside and try to connect with your own relationship with food, what you've been really eating and where is it coming from. I cannot wait this heat that is there. Our idea behind is to, to see that meat has a very high value and uh, it should not be just bought in the supermarket and eaten like this. Yes, it's something so special and has a, a lot of energy goes in in terms of uh, food and water. We want to show how to live sustainable and it's not sustainable to eat meat, especially not every day. Après, je vais pas mentir sur le fait que j'ai envie de manger de la viande toujours, mais au moins dans les quantités de réfléchir sur le fait que Je ne suis pas obligé de manger tout le temps de la viande. C'est vrai que je ne m'en rendais pas compte et je mange de la viande tous les jours et même, j'ai envie de dire, à tous les repas. Du coup, c'est vrai que ce n'est peut-être pas forcément quelque chose qui est correct pour mon corps comme pour les animaux parce qu'ils mangent beaucoup trop et ce n'est pas nécessaire. Quand je vais revoir mes amis, je fais, quand je vais leur exprimer ça, je vais, parce que je les connais, ils vont me dire « t'as tué un canard » donc ça va rigoler de suite. Mais je vais du coup bien expliquer le principe et pourquoi je l'ai fait et pourquoi Je pense que ça peut être utile à la plupart des gens de au moins tester cette expérience, pas de devenir fermier ou quoi que ce soit, mais au moins de la voir ou de la vivre. Mais de vraiment pouvoir dire non, je sais ce que c'est de tuer sa viande, je sais de ce que c'est de la préparer et de la cuisiner, et de profiter du coup un maximum ce moment-là, parce que aussi c'est un moment, plus que juste de la viande, c'est un moment à vivre. If you want to consume animal product, the most ethical way to do it is grow them yourself.